ಹೈ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ಹಿಂದೂ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಇಷ್ಟ ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಎಡಿಟೋರಿಯಲ್ ಅಂಡ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಫಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಚೈನಾ ಅಪ್ಗ್ರೇಡೆಡ್ ಫೈವ್ ಫೈವ್ ಫೈರ್ ಪವರ್ ಆನ್ ಎಲ್ ಐ ಸಿ ಸೊ ಇದೇನೆ ಲೈನ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಚುಲ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಅಪ್ಗ್ರೇಡ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ರೆ ಯಾವಾಗ ನಮ್ದು ಅವ್ರದ್ದು ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಲಡಾಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಅಪ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಸೊ ಅವಾಗಿನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಈ ಆರ್ಮಿ ಅಪ್ಗ್ರೇಡೇಶನ್ ನ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಅದ್ರದ್ದು ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಷ್ಟು ಅಪ್ಗ್ರೇಡೇಶನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಪ್ರೀ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಅಪ್ ಎಷ್ಟ್ ಇತ್ತು ಪೋಸ್ಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಅಪ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಸೊ ಯಾವ ತರನಾಗಿ ನಾವೇನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಆಕ್ಷನ್ ಅನ್ನ ತಗೋಬೇಕು ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಅವ್ರ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಟ್ರೂಪ್ ಅಕಾಮಡೇಶನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಚೈನಾದ ಎಲ್ ಐ ಸಿ ಇಂದ ಅಂದ್ರೆ ಲೈನ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಚುಲ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದರಿಂದ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಒಳಗೆ ಏನೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅದ್ರೊಳಗ್ ನೋಡ್ರಿ ಏನೇನ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಲಾಂಗ್ ರೇಂಜ್ ಆರ್ಟಿಲರೀಸ್ ನ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ರಾಕೆಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ನ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಆಮೇಲೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅವರ ಏರ್ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಅಪ್ಗ್ರೇಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಆಮೇಲೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅವರ ರನ್ವೇಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಕೂಡ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಫೈರ್ ಏರ್ಕ್ರಾಫ್ಟ್ ಗೆ ಬೇಕಾಗುವಂತ ಹೌಸಸ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಡೆವಲಪ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇದಿಷ್ಟು ಮಾಡಿದ್ದು ಯಾರು ಅಂದ್ರೆ ಪೀಪಲ್ ಲಿಬರೇಷನ್ ಆರ್ ಬಿ ಚೈನಾದವ್ರು ಇದನ್ನ ಡೆವಲಪ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಇದೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡು ವರ್ಷ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಅಪ್ ಒಳಗೆ ನಮ್ದೇನ್ ಲಡಾಕ್ ಒಳಗೆ ಅವ್ರದ್ದು ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮದೇ ಏನ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಅಪ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಅದ್ರ ಆದ ಎರಡೇ ವರ್ಷದೊಳಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಡೆವಲಪ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ಯಾರದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ಅವ್ರು ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಒಳಗೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇನಿಷಿಯಲಿ ಬಿಫೋರ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಅಪ್ ಎಷ್ಟು ಟ್ರೂಪ್ಸ್ ಇದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಎರಡು ಇಪ್ಪತ್ತು ಸಾವಿರ ಜನ ಟ್ರೂಪ್ಸ್ ಇದ್ರು ಅದೇ ಆಫ್ಟರ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಅಪ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಈಗ ಎಷ್ಟ್ ಇದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಟೂ ಲ್ಯಾಕ್ ಬಿಲೆಟ್ಸ್ ಸೊ ಈ ಬಿಲೆಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಸಿವಿಲಿಯನ್ಸ್ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ ಸಿವಿಲಿಯನ್ಸ್ ಡಿಸೈಡಿಂಗ್ ಇನ್ ಡಿಸೈಡಿಂಗ್ ಅಂಡರ್ ಆರ್ಮಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಸಿವಿಲಿಯನ್ಸ್ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ ಬಾರ್ಡರ್ ಪಕ್ಕ ಇರೋದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಬಿಲೆಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಅವರು ಬಿಫೋರ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಅಪ್ ಎಷ್ಟ್ ಇದ್ರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕೇವಲ ಇಪ್ಪತ್ತು ಸಾವಿರ ಜನ ಮಾತ್ರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಟ್ರೂಪ್ಸ್ ಇದ್ರು ಈಗ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಅವರ ಹೌಸ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಸ್ಕೀಮ್ ಇಂದ ಹಾಗೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ವಿಲೇಜ್ ಸ್ಕೀಮ್ ಇಂದ ಹಾಗೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಟೂ ಲ್ಯಾಕ್ ಬಿಲೆಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡ್ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಟೂ ಲ್ಯಾಕ್ ಪೀಪಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಬದುಕ್ ಜನ ಜನವಸತಿ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಸೊ ಇದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಬರ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಏನಾಗ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಸೊ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಆ ತರದ ಯಾವುದೇ ಯೋಜನೆಗಳಿಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಕೂಡ ನಾವೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ನೋಡ್ರಿ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಬಾರ್ಡರ್ ಒಳಗೆ ಏನು ಈ ಅಕೊಮಡೇಶನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಅಕೊಮಡೇಶನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿಂದ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಚಿಂಚ ಆಗಿ ಒಳಗಡೆ ಬರಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ಇದನ್ನ ಯಾರು ಹೇಳಿದ್ರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಇನ್ಪುಟ್ಸ್ ಹೇಳಿದೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್
ಹಾಗಾಗಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ತಮ್ಮವರು ಎತ್ತಚ್ಕೊಂಡು ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಚೇಂಜಸ್ ನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಒಳ್ಳೇದು ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಎಲ್ ಐ ಸಿ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಎಲ್ ಐ ಸಿ ಎಲ್ಲಿದೆಯಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇದೇ ನೀವು ಮ್ಯಾಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಿದ್ದಲ್ಲ ಇದು ಇಂಡಿಯಾ ಮತ್ತೆ ಚೈನಾ ಮಧ್ಯೆ ಇರುವಂತ ಒಂದು ರೇಖೆ ಇದನ್ನ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ ಐ ಸಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಅವರು ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಅಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಪಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಲಡಾಕ್ ಇಂದ ಈ ಏರಿಯಾ ಇದೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಡಿಪ್ಲೋಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಯಾಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಿದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಚೈನಾ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಅಕ್ಸಾಯ್ ಚಿನ್ನ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅವಾಗ ಅವಾಗ ಜಗಳ ಆಗ್ತಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಇದ್ ನೋಡ್ರಿ ನೈನ್ಟೀನ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಟೂ ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ನಮ್ಮ ಟೆರಿಟರಿ ನ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಆಕ್ಯುಪೈ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನೈನ್ಟೀನ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಟೂ ಅಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ದು ಮತ್ತೆ ಚೈನಾ ಮಧ್ಯೆ ವಾರ್ ಆಗಿತ್ತಲ್ಲ ಅವಾಗ ಅವ್ರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಭಾರತದ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನ ಅಧಿಕ್ರಮಣ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಅಸ್ಸಾಮಿನ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಏನಂತ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅರುಣಾಚಲ ಪ್ರದೇಶದ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಇಂಡಿಯನ್ ಟೆರಿಟರಿ ಅಂತ ಅವರು ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಯಾ ಮತ್ತೆ ಚೈನಾ ಮಧ್ಯೆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಅಪ್ ಇದೇ ಇದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಬಾರ್ಡರ್ ನಿಯರ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ನಾವು ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ಲೇಬೇಕು ಸೊ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಯಾವ್ದ್ರ ಮೇಲೆ ಇದೆ ನೋಡ್ರಿ ಸೊ ಇದೊಂದು ಹಿಮಾಚಲ್ ಪ್ರದೇಶದ ಮೇಲೆ ಇರುವಂತಹ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಬಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಹಿಮಾಚಲ್ ಪ್ರದೇಶ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಸಿಂಗಲ್ ಯೂಸ್ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಖರೀದಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಯಾರ ಕಡೆಯಿಂದ ಖರೀದಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಕೂಲ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ಸ್ ಇಂದ ಖರೀದಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಜುಲೈ ಫಸ್ಟ್ ಇಂದ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಂಟೈರ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸಿಂಗಲ್ ಯೂಸ್ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಬ್ಯಾನ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ ಎಂಟೈರ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸಿಂಗಲ್ ಯೂಸ್ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಬ್ಯಾನ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ ಅದರ ಒಂದು ಇನಿಷಿಯೇಟಿವ್ ಆಗಿ ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದೇಶ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಸಿಂಗಲ್ ಯೂಸ್ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಏನೋ ಬ್ಯಾನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬಟ್ ಅದನ್ನ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಎಸೆದ್ ಬಿಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಇದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಎನ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಇದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಎನ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಅದನ್ನ ತಪ್ಪಿಸೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವ್ರೇನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಕೂಲ್ಸ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಸೊ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಸಿಂಗಲ್ ಯೂಸ್ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳಿಂದ ಖರೀದಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದು ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸೆವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ರುಪೀಸ್ ಪರ್ ಕೆ ಜಿ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಸೆವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ರುಪೀಸ್ ಪರ್ ಕೆ ಜಿ ಇದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ಸಿಂಗಲ್ ಯೂಸ್ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅದ್ ಬ್ಯಾನ್ ಆದಾಗ ಏನ್ ಚಲ್ತಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳ ಕಡೆ ತಂದು ಕೊಡೋದ್ರಿಂದ ಅವ್ರು ಅದನ್ನ ಹೋಗಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಕೂಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಸ್ಕೂಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಡೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ದುಡ್ಡು ಸಿಗುತ್ತೆ ಜೊತೆಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಈ ಎನ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಇರುವಂತ ಕಾಳಜಿ ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಹೇಗೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಪರಿಸರವನ್ನ ಕಾಪಾಡ್ಬೇಕು ಹೇಗೆ ಅದನ್ನ ಸುಭದ್ರವಾಗಿಸ್ಬೇಕು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಕಾಳಜಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಈ ಎರಡು ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಏನ್ ಮಾಡಿದಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದೇಶದ 
ಹಾಗಾಗಿ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಆನೆಗಳು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆಹಾರಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತವೆ ಅದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ರೋಡ್ಸ್ ಬರೋದ್ರಿಂದ ಅಥವಾ ವಿಲೇಜರ್ಸ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಇಂದ ಅಥವಾ ಟ್ರೈನ್ ಮೇಲೆ ಅವು ರೈಲ್ವೆ ರೈಲ್ವೆಗಳು ಹೊಡೆಯೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವು ಸಾವನ್ನು ಹೋಗ್ತಿದಾವೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಡಿಸಾದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಸೈರನ್ ನ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಸೈರನ್ ಇದೆಲ್ಲ ಇದೇನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ಸೆನ್ಸೇಷನ್ ಅನ್ನ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಆನೆಗಳು ಹೈವೇ ಹತ್ರ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಅದೇನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಸೈರನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಅವೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಆನೆಗಳು ಇದೆಯಲ್ಲ ಅವೇನಾಕ್ಬಾರ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಆ ಕಡೆ ರೋಡ್ ಗೆ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡ್ಬಾರ್ದು ಯಾಕೆ ಇದನ್ನ ಈಗ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಸೀಸನ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಓಡಿಸೋದಲ್ಲಿ ಹಾರ್ವೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಸೀಸನ್ ಅಂದ್ರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಎಲ್ಲಾ ಬೆಳೆಗಳು ಬರ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ ಈ ಆನೆಗಳು ಅಲ್ಲಿ ಆಹಾರನ ಹುಡ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ಬೋದು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಇದು ಪೈಲಟ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಇದೇನಾದ್ರು ಒಡಿಸಾದಲ್ಲಿ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಯ್ತು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊರಿ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಪ್ರದೇಶಗಳು ಏನಂದ್ರೆ ಆನೆಗಳ ಒಂದು ಹಾವಳಿ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಆನೆಗಳು ಆಹಾರಕ್ಕೋಸ್ಕರ ರೋಡಿ ಬರೋದಿರ್ಬೋದು ಈ ತರದ ಪ್ರದೇಶಗಳು ಇದೆಯಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಸೈರನ್ ಅನ್ನ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇದರಿಂದ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹುಮನ್ ಎಲಿಫೆಂಟ್ ಕಾನ್ಫ್ಲಿಕ್ಟ್ಸ್ ಏನಿದಾವಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಕ್ವಶನ್ ಇರ್ಬೋದು ಎಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಎಲ್ಲಿ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬೀನ್ ಕಾರ್ನಲ್ ಡಿವಿಷನ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಒಳಗೆ ಇದನ್ನ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅದರೊಳಗೂ ಎಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ರಥಸಿಂಗ ಮತ್ತೆ ಅಲ್ದಿ ಹಬಾಲಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಸೈರನ್ ಅನ್ನ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ತರನಾಗಿ ನೀವ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹುಮನ್ ಎಲಿಫೆಂಟ್ ಕಾನ್ಫ್ಲಿಕ್ಟ್ಸ್ ನ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಿರ ಅಂದ್ರೆ ಈ ತರದ ಇನಿಶಿಯೇಟಿವ್ ಏನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇದರಿಂದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸೈರನ್ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಅವೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ರೋಡ್ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡೋದ್ ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ಹೋಗೋದ್ರಿಂದ ಒಂದು ಏನ್ಮಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಆನೆಗಳು ವಾಹನಗಳಿಗೆ ಹೊಡೆಯೋದು ತಪ್ಪುತ್ತೆ ಜೊತೆಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಆನೆಗಳು ಅವರ ಪ್ರದೇಶ ಸಂರಕ್ಷಿತ ಪ್ರದೇಶ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಕಡೆ ಆಹಾರ ಹುಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದು ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ತಪ್ಪುತ್ತೆ ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾವೇನಾದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದ್ರ ಜೊತೆ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಪೋಲ್ಸ್ ನ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಆನೆಗಳು ಅದನ್ನ ದಾಟಿ ಬರ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ ಈ ಒಂದು ಇನಿಶಿಯೇಟಿವ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇದು ತುಂಬಾ ಉಪಯೋಗ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಅದೇ ತರ ನಮ್ಮ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಡಿಟೋರಿಯಲ್ ನೋಡ್ರಿ ಯಾವ್ದಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಕೀಪ್ ಇಟ್ ಕೀಪ್ ದ ಪ್ರೆಜರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಇಲ್ಲೇ ಕೀಪ್ ದ ಪ್ರೆಜರ್ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಸೊ ಕೀ ಕೀಪ್ ದ ಪ್ರೆಜರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ರೀಸೆಂಟ್ ಆಗಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಏನ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಸಾಜಿದ್ ಮಜೀದ್ ಮೀರ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇವ್ರಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಹಿಯರಿಂಗ್ ಮಾಡಿಸಿ ಕೋರ್ಟ್ ಮೂಲಕ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಇಷ್ಟು ಕಸ್ಟೋಡಿಯಲ್ ಸಿರಿ ಅಂತ ಅಥವಾ ಅವ್ರಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಆತರ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ನೀವ್ ಇದನ್ನ ಅಪರ್ಚುನಿಟಿ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊರಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಅವ್ರದ್ದು ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಫ್ ಐ ಟಿ ಎಫ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅದರಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬರೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ತರದ ಮೆಜರ್ಸ್ ಅನ್ನ ತಗೋತಿದ್ದಾರೆ ಒನ್ ಮೆಜರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಏನು ಟೆರಿಸ್ಟ್ ಇದಾರನ ಅವ್ರನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್
ಫಸ್ಟ್ ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅಂದ್ರೆ ಕೃಷಿ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಬಿಟ್ಟಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎಂಎಸ್ಎಂಇ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಎಂಎಸ್ಎಂಇ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಯಾವ್ದೇ ತರ ಅಂತ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನೈಂಟಿ ನೈನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಸ್ಮಾಲ್ ಆಂಟರ್ಪ್ರೀನರ್ಸ್ ಇದೆ ಸೊ ಈ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಔಟ್ ಸೈಡ್ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜನರು ಎಂಗೇಜ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಲೆವೆನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಒನ್ ಕ್ರೋರ್ ಪೀಪಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಹನ್ನೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಒಂದು ಕೋಟಿ ಜನ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸಸ್ ಇದಾವಲ್ಲ ಅವು ಏನ್ ಮಾಡಿದಾವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಐವತ್ತು ಕೋಟಿ ಇನ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿ ಸೊ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಟರ್ನ್ ಓವರ್ ಎಷ್ಟು ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಎರಡು ಐವತ್ತು ಕೋಟಿ ಟರ್ನ್ ಓವರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇವೆಲ್ಲ ಏನಾಗಿದ್ದಾವೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಡಿಯನ್ ಎಕನಾಮಿಗೆ ಬ್ಯಾಕ್ ಬೋನ್ ಆಗಿದ್ದಾವೆ ಬೆನ್ನೆಲುಬ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಇವೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಎಷ್ಟು ಕೊಡ್ತಾವೆ ಅಂದ್ರೆ ಲೆವೆನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಒನ್ ಕ್ರೋರ್ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಜೊತೆಗೆ ರೆವೆನ್ಯೂ ಜನರೇಷನ್ ಕೂಡ ಇದೆ ಸೊ ಇದೇನಾಗ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಸಸ್ಟೈನಬಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಓವರ್ ಆಲ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಎಂ ಎಸ್ ಎಂಇ ಸೆಕ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜನ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಟೋಟಲ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಫೋರ್ಟಿ ಫೈವ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ವರ್ಕರ್ಸ್ ಇದಾರಲ್ಲ ಅವ್ರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎಂ ಎಸ್ ಎಂಇ ಸೆಕ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಜೂನ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಸೆವೆಂತ್ ಏನಂತ ಡೇ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಎಂ ಎಸ್ ಎಂಇ ಡೇ ಅಂತ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸೊ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಅವ್ರೇನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸೆಕ್ಟರ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಕೂಡ ಅಪ್ರಿಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಆಮೇಲೆ ಸಸ್ಟೈನಬಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಪ್ರಿಷಿಯೇಷನ್ ಇರುತ್ತೆ ಬಟ್ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಏನಾಗ್ತಿದೆಯಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಕೋವಿಡ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಏನಂದ್ರೆ ಅವರ ಏನ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇದೆಲ್ಲ ಡೌನ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಅವರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಪ್ಯಾಂಡಮಿಕ್ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಎಂ ಎಸ್ ಎಂಇ ಸೆಕ್ಟರ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಸಿವಿಯರ್ಲಿ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸ್ಪೆಷಲಿ ಯಾರಿಗಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರೆಲ್ಲ ಸರ್ವಿಸ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಇದಾರಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಇದೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಅವ್ರದೇನ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಎಂ ಎಸ್ ಎಂಇದು ಅದು ತುಂಬಾ ಸಣ್ಣ ಸೈಜ್ ಇರುತ್ತೆ ಜೊತೆಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾವ್ದೇ ತರ ಅಂತ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಇರಲ್ಲ ಯಾವ್ದಕ್ಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಏನಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದೇ ತರ ಅಂತ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಇರಲ್ಲ ಸೊ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಆಗಿ ಅವ್ರ ಏನಂದ್ರೆ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಇಂದ ಅಥವಾ ಪ್ಯಾಂಡಮಿಕ್ ಇಂದ ಹೊರಗ್ ಬರ್ತಿತ್ತು ಅಷ್ಟ್ರಲ್ಲೇ ಏನಾಯ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ವಾರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ತು ಇದ್ರಿಂದ ಏನಂದ್ರೆ ಸಪ್ಲೈ ಚೈನ್ ಇದೆಲ್ಲ ಅದು ಕಟ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತು ಜೊತೆಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಫ್ಯೂಯಲ್ ಪ್ರೈಸಸ್ ನೋಡ್ರಿ ಅದು ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತು ಫರ್ಟಿಲೈಸರ್ಸ್ ಪ್ರೈಸ್ ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತು ಇದ್ರಿಂದ ಏನಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಏನ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಇನ್ಕ್ಲೂಸ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿ ಬಹಳ ಎಂ ಎಸ್ ಎಂಇ ಸೆಕ್ಟರ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬ್ಯಾಕ್ ಡ್ರಾಪ್ ಅನ್ನ ಅನುಭವಿಸ್ತಿದ್ದಾವೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಏನ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇದೆ ಅದನ್ನ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಅವ್ರ ಏನ್ ರೆವಿನ್ಯೂ ನ ಜನರೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ಲ ಅದ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅವರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಚೇಂಜ್ ಕ್ರೈಸಿಸ್ ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಸಪ್ಲೈ ಚೈನ್ ಒಳಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ
ಎಂಎಸ್ಎಂಇ ಎಕೋ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ತರ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಫಸ್ಟ್ ಯೋಜನೆ ಏನ್ ತಂದಿದ್ರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎಂಎಸ್ಎಂಇ ಸೆಕ್ಟರ್ ನ ಕಾಪಾಡೋದಕ್ಕೆ ಆತ್ಮ ನಿರ್ಭರತ ಭಾರತ ಸೆಲ್ಫ್ ರಿಲಯನ್ಸ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸೊ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಇಂಡಿಯಾ ನೋಡ್ರಿ ಮೇಕ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕ್ಯಾಂಪೇನ್ ಇರ್ಬೋದು ಜೊತೆಗೆ ಜೊತೆಗೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಲಿಂಕ್ ಇನ್ಸೆಂಟಿವ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಜೊತೆಗೆ ಜೀರೋ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಜೀರೋ ಡಿಫೆಕ್ಟ್ ಇರ್ಬೋದು ಇವೆಲ್ಲ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವು ಅಂದ್ರೆ ಎಂಎಸ್ಎಂಇ ಸೆಕ್ಟರ್ ನ ಬೂಮ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡ್ರಿ ಮೇಕ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕ್ಯಾಂಪೇನ್ ಇಂದ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ನಾವೇನ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲೇ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಚೈನ್ ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ನಾವೇನಾಗಬಹುದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಹಬ್ ಆಗಬಹುದು ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡ್ರಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಲಿಂಕ್ ಇನ್ ಇನ್ಸೆಂಟಿವ್ಸ್ ಇಂದ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಏನೇನು ಪ್ರೊಡಕ್ಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆಗಿ ತರಬೇಕಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಕೂಡ ತರಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ರೆ ರೀಸೆಂಟ್ ಆಗಿ ಏನ್ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡಿದ್ರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಜೀರೋ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಜೀರೋ ಡಿಫೆಕ್ಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ನ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಇಂದ ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮತ್ತೆ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಬೂಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡ್ರಿ ಯಾವ್ದೇ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ತಗೋಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಆಗಿದೆ ಎಷ್ಟು ಡ್ಯೂರೇಬಿಲಿಟಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ತಾಳ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ಸೊ ಅದನ್ನ ನೋಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಇದ್ರೆ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ತಗೋತೀವಿ ಅಥವಾ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಕಂಟ್ರಿ ಇದ್ರೆ ತಗೋತೀವಿ ಅಥವಾ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಕಂಪನಿ ಇದ್ರೆ ತಗೋತೀವಿ ಸೊ ಆ ತರದ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಏನ್ ಯಾರು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಡಿಯನ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತಿದೆ ಇದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ತುಂಬಾ ಡಿಫೆಕ್ಟ್ ಬಿಲ್ಲೇ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಏನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಚೈನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅಡಿಷನ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಅವ್ರ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅವರ ಏನ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಯುನೈಟೆಡ್ ನೇಷನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಯಾವ್ದಕ್ಕಂದ್ರೆ ಎಂಎಸ್ಎಂಇ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಗೆ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಇನಿಶಿಯೇಟಿವ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರಲ್ಲ ಅವು ಲೋಕಲ್ ಲೆವೆಲ್ಗೂ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ರಾಜ್ಯಗಳ ಲೆವೆಲ್ಗೂ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಆಮೇಲೆ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲೆವೆಲ್ ಕೂಡ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಯುನೈಟೆಡ್ ನೇಷನ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಇರ್ಬೋದು ಮತ್ತೆ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲೇಬರ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಯುನೈಟೆಡ್ ನೇಷನ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಂ ಇರ್ಬೋದು ಆಮೇಲೆ ಯು ಎನ್ ಉಮೆನ್ ಇರ್ಬೋದು ಐ ಎಫ್ ಎ ಡಿ ಇರ್ಬೋದು ಇವೆಲ್ಲ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ಎಂ ಎಸ್ ಎಂ ಇ ಸೆಕ್ಟರ್ ನ ಯಾವ ತರ ರ್ಯಾಪಿಡ್ ಆಗಿ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅದು ಕೂಡ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಪೋಸ್ಟ್ ಪ್ಯಾಂಡಮಿಕ್ ಅದ್ರ ಕಡೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದೆ ಅದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಇವ್ರನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ ಇವೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಏನ್ ಕೆಲಸಗಳು ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ತರನಾಗಿ ನಾವು ಎಂ ಎಸ್ ಎಂ ಇ ಸೆಕ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲೈಸೇಷನ್ ಅನ್ನ ತರಬಹುದು ಡಿಜಿಟಲೀಕರಣ ಮಾಡಬಹುದು ಆಮೇಲೆ ಗ್ರೀನಿಂಗ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂದ್ರೆ ಗ್ರೀನಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಗೊತ್ತಾ ಎನ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಸಸ್ಟೈನೇಬಲ್ ಆಗಿ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಬಹುದು ಜೊತೆಗೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಚೈನ್ ಗೆ ಯಾವ ತರ ರೆಕಗ್ನೈಸೇಷನ್ ಕೊಡಬಹುದು ಅನ್ನೋದ್ರ ಕೂಡ ಅವ್ರು ಏನಂದ್ರೆ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಏನಿದೆಯಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಡಿಜಿಟಲೈಸೇಷನ್ ಇದೆ ಸೊ ಈ ಡ
ಇದನ್ನ ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ತಗೊಂಡ್ಬಂದಿದೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಪೋರ್ಟಲ್ಸ್ ಇರೋದು ಯಾವ್ದಕ್ಕ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ತರನಾಗಿ ಡಿಜಿಟಲೈಸೇಷನ್ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇರೋದಂತ ಅವರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇದಿಷ್ಟ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಡಿಜಿಟಲೈಸೇಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ ತರನ ಆಗಿರುವಂತ ಮಾಹಿತಿ ಇರ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಬಂದ್ ನೋಡ್ರಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಏನ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರೋದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಗ್ರೀನಿಂಗ್ ಗ್ರೀನಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಆಗ್ಲೇ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಎನ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಏನಿದೆ ಎಂ ಎಸ್ ಎಂ ಇ ಆಪರೇಷನ್ ಮತ್ತೆ ಪೋಸ್ಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಒಂದ್ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ನಾವೇನಾದ್ರು ಒಂದು ಪ್ಲಾಂಟ್ ಹಾಕಿದೀವಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡ್ರಿ ನೀವ್ ಯಾವ್ದೇ ಒಂದು ಸನ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಹಾಕಿದ್ರು ಅದರಿಂದ ಹೊಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಆ ಕಾರ್ಖಾನೆಯಿಂದ ಹೊರಬರುವಂತ ಏನಾದ್ರು ತ್ಯಾಜ್ಯಗಳು ಇರ್ಬೋದು ಅವೇನ್ ಮಾಡತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ವಾತಾವರಣ ಹಾಳು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಯಾವ ತರ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುದು ಜೊತೆಗೆ ಏನ್ ಮಾಡೋದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಲೀನ್ ಟೆಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದೇ ತರನ ಎಮಿಷನ್ ಇಲ್ಲದೆ ಅಥವಾ ಜೀರೋ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ ಅಥವಾ ಈ ತ್ಯಾಜ್ಯಗಳು ಬರ್ದೇ ಇರುವಂತ ಟೆಕ್ನಾಲಜೀಸ್ ಅನ್ನ ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಇದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಲಿನ ಪರಿಸರ ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಜೊತೆಗೆ ನಾವೇನಾಗ್ತೀವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸುಸ್ಥಿರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿನ ಮಾಡ್ದಂಗಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅವರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬ್ಯೂರೋ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಯುನೈಟೆಡ್ ನೇಷನ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಒಳಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎನರ್ಜಿ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸ್ ಅಡ್ವೈಸರಿ ಸರ್ವಿಸ್ ಒಳಗೆ ಇದು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದೆ ಅದು ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸಿಕ್ಸ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಫೈವ್ ಎಂ ಎಸ್ ಎಂ ಇ ಇಪ್ಪತ್ ಮೂರು ಕ್ಲಸ್ಟರ್ ಒಳಗೆ ಕೂಡಿ ಒಂದು ಯೋಜನೆನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಬ್ರಾಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಡೈರಿ ಇರ್ಬೋದು ಫೌಂಡ್ರಿ ಇರ್ಬೋದು ಈ ತರದ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಗ್ರೀನಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಕಂಡು ಹಿಡಿಯೋದು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಎನ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅವರು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಇದರಿಂದ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಎಂ ಎಸ್ ಎಂ ಇ ಸೆಕ್ಟರ್ ಏನ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿತ್ತಲ್ಲ ಕ್ಯಾಶ್ ಸ್ಕ್ರಾಪ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಪ್ಯಾಂಡಮಿಕ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಯಾರ ಹತ್ರ ಹಣ ಇರಲಿಲ್ಲ ಆ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ನೂರ ಐವತ್ತೇಳು ಕೋಟಿ ನ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹದಿಮೂರು ಸಾವಿರದ ನೂರ ಐದು ಟನ್ ಅನ್ನು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆಯಿಲ್ ಅನ್ನ ಸೇವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏಟಿ ಒನ್ ಕ್ರೋರ್ ಅಂಡ್ ಆನ್ಯುವಲ್ ಆಪರೇಷನ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಇದೆಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಕೂಡ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಜೊತೆಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಏಟಿ ತ್ರೀ ತೌಸಂಡ್ ಟನ್ಸ್ ಗ್ರೀನ್ ಹೌಸ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಎಮಿಷನ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಗ್ರೀನಿಂಗ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಏನೇನ್ ನಿಮ್ಗೆ ಯೂಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಆ ತರ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ತರ್ಡ್ ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಸಪ್ಲೈ ಚೈನ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಇನ್ನೂ ಏನ ಮಾಡ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ರಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈಗ ಏನ್ ಸಪ್ಲೈ ಚೈನ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೀವು ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತೀರಾ ಬಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಸಿಗಲ್ಲ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ನಾವು ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆಯಿಂದ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಬರ್ಬೇಕು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡ್ರಿ ನಾವು ಕೋಲ್ ಮೂಲಕ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪವರ್ ಜನರೇಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸೊ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನಮ್ ಕೋಲ್ ಬರೋದ ಎಲ್ಲಿಂದ್ರೆ ಕೋಲ್ ಫೀಲ್ಡ್ಸ್ ಇಂದ ಬರುತ್ತೆ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ರೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡು ವಾರದಿಂದ ಮೂರು ವಾರದ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದೇ ತರ ಅಂತ ಮೈನಿಂಗ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಪವರ್ ಜನರೇಷನ್ ಕೂಡ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ರಷ್ಯಾ ಇಲ್ಲಿಂದ ಏನ್
ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಒಂದು ಜಾಬ್ ಅನ್ನ ತಗೊಂಡ್ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಜಾಬ್ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಯಾವ್ದಂದ್ರೆ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಜನರೇಷನ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಪಾರ್ಚುನಿಟೀಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಯಾವ್ದಕ್ಕಂದ್ರೆ ಸೆಲ್ಫ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಮತ್ತೆ ಮೈಕ್ರೋ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸಸ್ ಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಜನರೇಷನ್ ಗೋಸ್ಕರ ಅಪಾರ್ಚುನಿಟಿ ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಇದರಿಂದ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಏಳು ಲಕ್ಷ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಮೈಕ್ರೋ ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಅದರಿಂದ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅವ್ರೊಬ್ರೆ ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ ಆದ್ರೆ ಅವ್ರ ಕೆಳಗಡೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದ್ ಸುಮಾರು ಐದರಿಂದ ಹತ್ತು ಜನ ಮಾತ್ರ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಲೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಸೆವೆನ್ ಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರು ಕೂಡ ಸೆವೆಂಟಿ ಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಗೆ ಅವ್ರ ಏನಾಗ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ರು ಈ ತರ ನೀವು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇದ್ರ ಜೊತೆ ನೋಡ್ರಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲೇಬರ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಎಫ್ ಐ ಸಿ ಸಿ ಐ ಅಂದ್ರೆ ಫೆಡರೇಷನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಚೇಂಬರ್ಸ್ ಕಾಮರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನೂರ ಐವತ್ತು ಎಂ ಎಸ್ ಎಂ ಇಸ್ ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸ್ಕೇಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಜಾಬ್ ಅನ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಒಂದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಯೋಜನೆ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಇದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಬಹಳ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗೋದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಲಕ್ಷ ಜನಕ್ಕೆ ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲಸಗಳು ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನಾವೀಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಎಂ ಎಸ್ ಎಂ ಬಿ ಸೆಕ್ಟರ್ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಕಡೆಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರೊವೈಡರ್ಸ್ ಯಾವ್ದು ಇದೆಯಾ ಅಂದ್ರೆ ಆಫ್ಟರ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಎಂ ಎಸ್ ಎಂ ಇ ಸೊ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಇದು ಕೆಲಸ ಕೊಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಲೆವೆನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಒನ್ ಕ್ರೋರ್ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಹಸ ಹ್ಯೂಜ್ ನಂಬರ್ ಹನ್ನೊಂದು ಕೋಟಿ ಹತ್ತು ಲಕ್ಷ ಜನರಿಗೆ ಇದೇನ್ ಮಾಡುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಕೊಡುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಸೆಕ್ಟರ್ ನ ನಾವು ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಓವರ್ ಆಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅವರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅದೇ ತರನಾಗಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಯಾವ್ದಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಮೊನ್ನೆ ಏನಾಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಯು ಎಸ್ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಜಜ್ಮೆಂಟ್ ಬಂದಿತ್ತು ಯಾವ್ದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಜಜ್ಮೆಂಟ್ ಬಂದಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅಬಾರ್ಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಜಜ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಬಂದಿತ್ತು ಸೊ ಅದ್ರ ವಿರುದ್ಧ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಯು ಎಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಸ್ ಕೂಡ ಅದು ಸೊ ಇದೇನ್ ನೀವು ತಂದಿದ್ದೀರಲ್ಲ ಇದು ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಮುಂದೆ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟ್ ಗಳು ಸಹ ಆದ್ವು ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಕನ್ಸರ್ನ್ ಒಳಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆ ತರ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ರೆ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಯಾವ ತರನಾದಂತ ಹಕ್ಕುಗಳಿದೆ ಸ್ಪೆಷಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಬಾರ್ಷನ್ ಮೇಲೆ ಅಂತ ಅವರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಇಂಡಿಯಾ ಯು ಎಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಂತ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ರೋ ವರ್ಸಸ್ ವೇಡ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಓವರ್ ಟರ್ನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಈ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಯಾವಾಗ ಬಂದಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹತ್ತೊಂಬತ್ ನೂರ ಎಪ್ಪತ್ ಮೂರಲ್ಲಿ ಬಂದಿತ್ತು ಈ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಅಬಾರ್ಷನ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೋಬಹುದು ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಅಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕರಿಂದ ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟು ವಾರಗಳ ಕಾಲ ಕ್ಯಾರಿ ಓವರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ನೀವು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಬಾರ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿಸ್ಕೋಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಬಟ್ ಈಗ ರೀಸೆಂಟ್ ಆಗಿರೋ ಬಂದಿದಂತ ಜಜ್ಮೆಂಟ್ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಓವರ್ ಟರ್ಮ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಯಾವ ತರ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇದೆ ನೋಡ್ರಿ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಹತ್ತೊಂಬತ್ ನೂರ ಅರವತ್ತರಿಂದ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಅಬಾರ್ಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ತು ಯಾಕೆ ಅಬಾರ್ಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಲಾಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್
ಎರಡು ಕೊಡೋದು ಫೈನ್ ಅನ್ನು ಹಾಕೋದು ಮತ್ತೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಅನ್ನು ಕೊಡೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಬಟ್ ಇಲ್ಲೊಂದು ಕ್ಲಾಸ್ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡ್ರಿ ಏನಂದ್ರೆ ಅಂಡ್ಲೆಸ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಡನ್ ಇನ್ ಅ ಗುಡ್ ಫೇತ್ ವೇರ್ ದ ಪರ್ಪಸ್ ವಾಸ್ ಟು ಸೇವ್ ದ ಲೈಫ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರೆಗ್ನೆಂಟ್ ವುಮೆನ್ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರೇನ್ ಅದನ್ನ ಮಾಡಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಉದ್ದೇಶ ಇತ್ತು ಏನ್ ಒಳ್ಳೆ ಉದ್ದೇಶ ಇತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಏನು ಪ್ರೆಗ್ನೆಂಟ್ ಹೆಣ್ಮಗಳಿದ್ದಾಳೆ ಅಂದ್ರೆ ಗರ್ಭಿಣಿ ಹೆಣ್ಮಗಳಿದ್ದಾಳಲ್ಲ ಅವಳ ಜೀವನವನ್ನ ಕಾಪಾಡೋಕೋಸ್ಕರ ಅವ್ರೇನಾದ್ರ ಆತರ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವ್ದೇ ತರ ಅಂತ ಶಿಕ್ಷೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದೇ ತರನಾಗಿ ಸೆಕ್ಷನ್ ತ್ರೀ ಒನ್ ತ್ರೀ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ ಅ ಪರ್ಸನ್ ಹೂ ಕಾಸಸ್ ದ ಮಿಸ್ ಕ್ಯಾರೇಜ್ ವಿಥೌಟ್ ದ ಕನ್ಸೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರೆಗ್ನೆಂಟ್ ವುಮೆನ್ ವೆದರ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಶಿ ಇಸ್ ದ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಶಿ ಇಸ್ ಇನ್ ದ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಸ್ಟೇಜಸ್ ಆಫ್ ಅರ್ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಶಾಲ್ ಬಿ ಪನಿಷ್ಡ್ ವಿತ್ ಅ ಲೈಫ್ ಇಂಪ್ರಿಸನ್ಮೆಂಟ್ ಆರ್ ಅ ಜೈಲ್ ಟರ್ಮ್ ದಟ್ ಕುಡ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಟೆನ್ ಇಯರ್ಸ್ ಪ್ರಿಸನ್ಮೆಂಟ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಫೈನ್ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ ಪ್ರೆಗ್ನೆಂಟ್ ವುಮೆನ್ ಅವಳೇನ್ ಅವಳ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಕ್ಯಾರಿಯರ್ ಒಳಗೆ ಇರ್ತಾಳೆ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಅಂತವ್ರಿಗೆ ಏನಾದ್ರು ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಮಿಸ್ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಥವಾ ಅಬಾರ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂತವ್ರಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡೋದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಲೈಫ್ ಇಂಪ್ರಿಸನ್ಮೆಂಟ್ ಶಿಕ್ಷಣ ಕೊಡೋದಂದ್ರೆ ಜೀವಾವಧಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಕೊಡೋದು ಅಥವಾ ಏನ್ ಮಾಡೋದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹತ್ತು ವರ್ಷ ಶಿಕ್ಷಣ ಕೊಡೋದು ಜೀವಾವಧಿ ಶಿಕ್ಷಣ ವಿಚ್ಚೋದು ಅಥವಾ ಹತ್ತು ವರ್ಷ ಶಿಕ್ಷಣ ವಿಚ್ಚೋದು ಜೊತೆಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಫೈನ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಹಾಕದಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಹೌ ಆಸ್ ದ ಎಂ ಟಿ ಪಿ ಆಕ್ಟ್ ಇವಾಲ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಸೆವೆಂಟಿ ಒನ್ ಟು ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಒನ್ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಮೆಡಿಕಲ್ ಟರ್ಮಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಆಕ್ಟ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲ ಹತ್ತೊಂಬತ್ ನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತೊಂದರಿಂದ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದರವರೆಗೂ ಏನೇನ್ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ನಾವು ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಯಾವಾಗ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಜನವರಿ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತು ಹೇಳಿದ್ದೆ ಬಟ್ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತರಲ್ಲಿ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಬಟ್ ಅದು ಜಾರಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದು ಯಾವಾಗಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದರಲ್ಲಿ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಯಾವಾಗ ಜಾರಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದರಲ್ಲಿ ಜಾರಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಏನಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಮೂರಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಮೂರಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ತಂದಿದ್ರು ಏನ್ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ತಂದಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಮೆಡಿಕಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಡಿಸ್ಕವರ್ಡ್ ಅಬಾರ್ಷನ್ ಮೆಥಡ್ ಏನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಪ್ರೊಡಕಲ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಜೊತೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಸೆವೆನ್ ವೀಕ್ ಒಳಗೂ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಎರಡ್ ತಿಂಗಳು ನೀವು ಪ್ರೆಗ್ನೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ರಿ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಆಗಿ ಎರಡ್ ತಿಂಗಳು ಆಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನೀವು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಬಾರ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ತಂದಿದ್ದು ಯಾವಾಗಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತು ಅದು ಯಾವಾಗ ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ ಜನವರಿ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದಕ್ಕೆ ಜಾರಿಗೆ ಬಂತು ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ನೋಡ್ರಿ ಮೆಡಿಕಲ್ ಟರ್ಮಿನೇಷನ್ ಅಥವಾ ಮೆಡಿಕಲ್ ಒಪಿನಿಯನ್ ಇಟ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಸರ್ಕಮ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಮೆಡಿಕಲ್ ಒಪಿನಿಯನ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡ್ರಿ ಒಬ್ಬಕ್ಕೆ ಹೆಣ್ಮಗಳು ಏನಾದ್ರು ಸೆಕ್ಚುವಲ್ ವಿಕ್ಟಿಮ್ ಇದ್ರೆ ಅಥವಾ ರೇಪ್ ವಿಕ್ಟಿಮ್ ಇದ್ರೆ ಅವಳು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾಳೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದೇ ತರ ಅಂತ ಮಗು ಬೇಡ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಅವ್ರದೇ ಆದ ಮಾನಸಿಕ ತೊಂದರೆಗಳು ಇರುತ್ತೆ ಜೊತೆಗೆ ಮಗು ಅಂತ ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ
ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಇಬ್ರು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸರ್ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಬಟ್ ಈಗ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಫಾರ್ಮಲಿ ಇಬ್ರು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸರ್ ಹತ್ರ ನೀವೇನಂದ್ರೆ ಒಪಿನಿಯನ್ ತಗೊಂಡ್ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರ ನಿಮ್ಗೆ ಅಬಾರ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಸಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನೇನ್ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದ್ರಲ್ಲಿ ಅಂತ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಏನ್ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿನ ಟರ್ಮಿನೇಷನ್ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕಂತ ಏನ್ ಅಬಾರ್ಷನ್ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕಂತಿರಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಮೆಡಿಕಲ್ ಒಪಿನಿಯನ್ ಏನಿದೆ ಅದು ಈ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಕಾರಣದಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ರೀಸನ್ ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನಿಮ್ಗೆ ಅಲೌ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಫಸ್ಟ್ ಕಾರಣ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿನ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಯಾರು ಪ್ರೆಗ್ನೆಂಟ್ ವುಮೆನ್ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ ಅವರ ಜೀವಕ್ಕೆ ಏನಾದ್ರು ತೊಂದರೆ ಆಗದಿದ್ರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಇದರಿಂದ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಯಾರು ಪ್ರೆಗ್ನೆಂಟ್ ಹೆಣ್ಮಗಳು ಇದ್ದಾಳೆ ಅಂದ್ರೆ ಗರ್ಭಿಣಿ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಇದ್ರಲ್ಲ ಅವಳ ದೈಹಿಕವಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಏನಾದ್ರು ತೊಂದರೆ ಆಗದಿದ್ರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ ಕೇಸ್ ನೀವೇನಾದ್ರು ಪ್ರಗ್ನೆ ಅಬಾರ್ಷನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿದ್ರಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಗು ಹುಟ್ಟುತ್ತಲ್ಲ ಅದೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಫಿಸಿಕಲಿ ಮತ್ತೆ ಮೆಡಿಕಲಿ ಮೆಂಟಲಿ ಅಬ್ನಾರ್ಮಲ್ ಇದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿರೋದ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಅಬ್ನಾರ್ಮಲಿಟಿ ಇದ್ರೆ ಅಂತ ಕೇಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿನ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿನ ಟರ್ಮಿನೇಟ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ಅಷ್ಟಲ್ದೆ ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ವಾರದೊಳಗೆ ಮತ್ತೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಟರ್ಮಿನೇಷನ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂದ್ರೆ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ವಾರ ಆದ್ಮೇಲೆ ಕೂಡ ನೀವೇನಂದ್ರೆ ಟರ್ಮಿನೇಷನ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಬಹುದು ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಇದೆ ಏನೇನ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಇದೆ ನೋಡ್ರಿ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ವರದವರೆಗೂ ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ ಮಹಿಳೆ ಏನಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಅವಳು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ಅಸಾಲ್ಟ್ ನ ಒಬ್ಳು ಸರ್ವೈವರ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ರೇಪ್ ಫಿಫ್ಟಿಂಗ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಆ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಬಹುದು ಜೊತೆಗೆ ಹೆಣ್ಮಗಳು ಮೈನರ್ ಇದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅವಳ ಮದುವೆ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವಳೇನ್ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸ್ ಇದ್ದಾಗ ವಿಡೋ ಆದ್ರೆ ಅಥವಾ ಡೈವರ್ಸ್ ಆದ್ರೆ ಆ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಪ್ರಗ್ ಆ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಮೆಡಿಕಲ್ ಟರ್ಮಿನೇಷನ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಬಾರ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಅವಳು ಏನಾದ್ರು ಫಿಸಿಕಲಿ ಮತ್ತೆ ಮೆಂಟಲಿ ಡಿಸೇಬಲ್ ಇದ್ರೆ ಜೊತೆಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಫೀಟಲ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಭ್ರೂಣದಲ್ಲಿ ಮಗು ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅದೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮಾಲ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಮಗು ಹುಟ್ಟಿದ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸೀರಿಯಸ್ಲಿ ಹ್ಯಾಂಡಿಕ್ಯಾಪ್ ಇದ್ರೆ ಆ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ ಅಬಾರ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿಸ್ಬೋದು ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಹ್ಯುಮ್ಯಾನಿಟೇರಿಯನ್ ಸಿಟಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಡಿಸಾಸ್ಟರ್ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಂತ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಿಮ್ಗೆ ಈ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ನ ಟರ್ಮಿನೇಷನ್ ಮಾಡ್ಸಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಬಾರ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಸಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ನಿಮಗೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬರ್ಬೋದು ಇದು ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ವಾರದವರೆಗೆ ಆಯ್ತು ಬಿಹೈಂಡ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೋರ್ ವೀಕ್ಸ್ ನಮಗೆ ಅವಕಾಶ ಇಲ್ವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಅವಕಾಶ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ವಾರ ಆದ್ಮೇಲೂ ಕೂಡ ನೀವೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಬಾರ್ಷನ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೋಬಹುದು ಏನಂದ್ರೆ ಏನಾದ್ರೂ ಫೀಟಲ್ ಅಬ್ರಾಮಿಟೀಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಭ್ರೂಣದಲ್ಲಿ ಮಗು ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು ತುಂಬಾ ಅಬ್ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿತ್ತು ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಅದಕ್ಕೆ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾಲ್ಕು ಮೆಂಬರ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಬೋರ್ಡ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸ್ಟೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಮೆಂಬರ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅನ್ನ ಸೆಟ್ ಅಪ್
ಒಂದು ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ರೈಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಈ ರೈಟ್ ನ ಎಲ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ರೈಟ್ ಟು ಲೈಫ್ ಮತ್ತೆ ಪರ್ಸನಲ್ ಲಿಬರ್ಟಿ ಆಫ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಅಪ್ರೋಚ್ ಮಾಡೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಪೆಕ್ಸ್ ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರೇನ್ ಪ್ರೆಗ್ನೆಂಟ್ ಸಿಗ್ತಾರಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಟರ್ಮಿನೇಷನ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಬಿಹೈಂಡ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೋರ್ ವೀಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡ್ರಿ ಯಾರು ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ವಿಕ್ಟಿಮ್ ಇರ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಯಾರು ರೇಪ್ ವಿಕ್ಟಿಮ್ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ ಅಂತವ್ರು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪರ್ಮಿಷನ್ಸ್ ಕೇಳೇ ಕೇಳ್ತಿರ್ತಾರೆ ಯಾವ್ದಕ್ಕಂದ್ರೆ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿನ ಟರ್ಮಿನೇಷನ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಈಗ ರೀಸೆಂಟ್ ಆಗಿ ಬಂದಿರುವಂತ ಒಂದು ರಿಪೋರ್ಟ್ ಪ್ರಕಾರ ಅನುಭವ ರಸ್ತೋಗಿ ಮತ್ತೆ ಪ್ರತಿಯ ಕ್ಯಾಂಪೇನ್ ಇವರೇನ್ ಪ್ರತಿಯ ಕ್ಯಾಂಪೇನ್ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ ಇದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹದಿನೈದು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಹಿಯರಿಂಗ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಆಲ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ಇಂಡಿಯಾ ಟೂ ಫೋರ್ಟಿ ತ್ರೀ ಪಿಟಿಷನ್ ಫೈಲ್ ಆಗಿದ್ದಾವೆ ಎದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಎದಕ್ಕಂದ್ರೆ ಈ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿನ ಅಬಾರ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಸಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಫೆಬ್ರವರಿ ಈ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕಲ್ಕತ್ತ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಒಂದು ಜಜ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಕೊಡುತ್ತೆ ಏನ್ ಜಜ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಕೊಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಮೂವತ್ನಾಲ್ಕ ಮೂವತ್ತೇಳು ವರ್ಷದ ಒಂದು ಯುವತಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಮೂವತ್ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷದ ಅವ್ರ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಏನ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಟರ್ಮಿನೇಷನ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದೇನ್ ಫೀಟಸ್ ಬೆಳೀತಿರತ್ತಲ್ಲ ಅದ್ರ ಸ್ಪೈನಲ್ ಕಂಡೀಷನ್ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿರಲ್ಲ ಸೊ ಅಬ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅಲೌ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾವು ಇಷ್ಟ ಇಷ್ಟೋ ದನ ಏನ್ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದ್ವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮೆಡಿಕಲ್ ಟರ್ಮಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಆಕ್ಟ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಸೆವೆಂಟಿ ಒನ್ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಇರುವಂತ ಕ್ರಿಟಿಸಿಸಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಂತ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹದಿನೆಂಟರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಟಡಿ ಬರುತ್ತೆ ಅದು ಕೂಡ ಲಾಸೆಂಟ್ ಅಂತೇಳಿ ಲಾಸೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಹದಿನೈದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಆರು ಮಿಲಿಯನ್ ಅಬಾರ್ಷನ್ ಆಗಿದ್ದಾವೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದ್ರ ಪ್ರಕಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮೆಡಿಕಲ್ ಟರ್ಮಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಆಮೇಲೆ ಈ ಮೆಡಿಕಲ್ ಟರ್ಮಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಆಕ್ಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಈ ಅಬಾರ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಸೋರೆಲ್ಲ ಯಾರು ಇರ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಪೆಷಲೈಸೇಷನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಯಾರು ಗೈನಾಕಾಲಜಿ ಓದಿರ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಯಾರು ಉಪ್ಸೆಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಓದಿರ್ತಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಅಲೌ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇದಲ್ದೆ ನೋಡ್ರಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಹೆಲ್ತ್ ಅಂಡ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವರ ಒಂದು ಸ್ಟಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಪ್ರಕಾರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸೆವೆಂಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಶಾರ್ಟೇಜ್ ಇದಾರೆ ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಒಬ್ಸೆಟ್ಸ್ ಇನ್ ಮತ್ತೆ ಗೈನಾಕಾಲಜಿಸ್ಟ್ ಇದಾರಲ್ಲ ರೂರಲ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಎಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ವೇಕೆನ್ಸೀಸ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಸೆವೆಂಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ವೇಕೆನ್ಸೀಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇದಲ್ದೆ ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವೊಬ್ರು ಅನ್ಸೇಫ್ ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲೀಗಲ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅಬಾರ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿಸ್ತಾರೆ ಇಂಥ ವೇಸ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಎಂಟು ಲಕ್ಷ ಜನ ಎಂಟು ಲಕ್ಷ ಜನರು ಮಾಡಿಸ್ತಾರೆ ಅದರಿಂದ ಮೆಂಟಲ್ ಮೊರ್ಟಾಲಿಟಿ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ತಾಯಂದಿರ ಸಾವು ಅದು ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಕ್ರಿಟಿಕ್ಸ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ನೀವೇನ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೋರ್ ವೀಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ ಇದ್ರಿಂದ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವೊಬ್ರು ಇಲ್ಲಿಗಾಲ್ ಆಗಿ ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಬಾರ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿಸ್ಕೋತಾರೆ ಇದ್ರಿಂದ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ತಾಯಿ ಸಾವು ಅಥವಾ ಆ ಹೆಣ್ಮಗಳ ಜೀವದ ಮೇಲೆ ತುಂಬಾ